সকলকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর সাধারণ গণিত বিষয়ক আলোচনায় বা শিক্ষা সেশনে আরো একবার স্বাগত তোমাদের এর আগেই আমরা সাধারণ গণিতের বিভিন্ন অংশ নিয়ে যেমন আলোচনা করেছি আজকেও একটি খুবই সাধারণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে নাম্বার বা সংখ্যা তো তোমরা সকলেই অলরেডি সংখ্যা কাকে বলে সংখ্যা কত প্রকার সংখ্যা শ্রেণী কি যেমন বাস্তব সংখ্যা কি মূলত সংখ্যা কি বর্গ সংখ্যা কি এগুলো সবাই তোমরা জানো অলরেডি তো আজকে আমরা সেরকম কোন সংখ্যার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব না বরং এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা থেকে তুমি খুব সহজেই একটি সংখ্যাকে বের করে ফেলতে পারবে যদি তোমাকে প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র বা প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য দেয়া থাকে এবং যে বিষয়টি আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় লাগে চাকরির পরীক্ষায় লাগে বা আমাদের ভর্তি পরীক্ষায় লাগে কিংবা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে যায় তো আজকে আমরা এই সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানা দরকার সেগুলোর দিকে চলে যাই সেটি হচ্ছে প্রথমেই আমরা যে কোনো সংখ্যার স্থানীয় মান সম্পর্কে পড়েছিলাম অনেক ছোটবেলায় যেমন একটি সংখ্যা যদি হয় সাপোজ থ্রি ওয়ান টু তিনশো বারো একটা সংখ্যা নিলাম আমরা তো এই তিনশো বারোর মধ্যে কে একক স্থানীয় অঙ্ক আর কে দশক স্থানীয় অঙ্ক আর কে শতক স্থানীয় অঙ্ক এগুলো কিন্তু তোমরা সহজেই বের করতে পারো যেমন সর্ব ডান দিকে যে থাকে সে হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক তারপরে থাকে দশক এবং তারপরে থাকে শতক এভাবে সংখ্যাটি যদি আরো বড় হয় এরপরে আসবে সহস্র এরপরে আসবে অজুত তারপরে আসবে লক্ষ্য তারপরে আসবে নিজুত তারপরে আসবে কোটি এগুলো তোমরা সবাই জানো তো আমরা আজকে যেটি শিখব সেটি হচ্ছে যদি এখানে তোমাদেরকে থ্রি ওয়ান টু বা কোনো ডেফিনিট বা নির্দিষ্ট সংখ্যা যদি দেয়া না থাকে তখন কি করব আমরা তখন প্রথমেই আমরা এক্স এবং ওয়াই এভাবে সংখ্যাটি ধরতে পারি বা পি কিউ ধরতে পারি বা যে কোনো কিছু ধরতে পারো তোমরা সেটি ধরার পরে আমরা সংখ্যাটা নির্ণয় করব কিভাবে যে সংখ্যাটা কি হবে লক্ষ্য করো এর আগে যখন আমরা অঙ্কটি দেখলাম থ্রি ওয়ান টু তখন আমরা কি করেছি একক স্থানীয় অঙ্ক ছিল দুই দশক স্থানীয় অঙ্ক ছিল এক এবং শতক স্থানীয় অঙ্ক ছিল তিন এই অঙ্কগুলো কিন্তু যার যার নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী দশ দ্বারা গুম হয়েছিল যেমন একক স্থানীয় অঙ্ক এক দ্বারা গুণ হয়েছিল দশক স্থানীয় অঙ্ক দশ দ্বারা গুণ হয়েছিল এবং শতক স্থানীয় অঙ্ক একশো দ্বারা গুণ হয়েছিল গুণ হওয়ার পরে সবগুলোর যোগফলকে নিয়ে আমরা সেই সংখ্যাটি নির্ণয় করতে পেরেছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা যখন এক্স এবং ওয়াই দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ধরে নিব কিংবা যে কোনো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে আমরা একটি সংখ্যাকে ধরে নিব সেই সংখ্যার অঙ্কগুলোর অবস্থান আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে সেই অঙ্কগুলোর অবস্থান অনুযায়ী আমরা সংখ্যাটি নির্ণয় করে ফেলতে পারবো যেমন এখানে যদি থ্রি ওয়ান টুর বদলে আমরা এক্স আর ওয়াই নেই তখন কি হবে এক্স আর ওয়াই নিলে এখানে যেহেতু এক্স এবং ওয়াই দ্বারা দুটি অঙ্ককে আমরা প্রকাশ করছি তাহলে সংখ্যাটি হবে ওয়াই যদি একক স্থানীয় অঙ্ক হয় তাহলে ওয়াই ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই আর এক্স যদি দশক স্থানীয় অঙ্ক হয় তাহলে এক্স ইন্টু টেন অর্থাৎ টেন এক্স তো আমাদের সংখ্যাটি কি হবে তোমরা কিন্তু এটি অনেকেই ভুল করতে পারো বা আমি অনেক ছোটবেলায় এই ভুলটা করতাম সেটি হচ্ছে যে এক্স ওয়াই অঙ্কগুলোকে ধরে নিলে আমরা সংখ্যাটাকেও এক্স ওয়াই মনে করতাম কিন্তু আদতে তা না সংখ্যাটি হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই সংখ্যাটি হবে এরকম তো আমরা যখন বিভিন্ন সংখ্যা নির্ণয় করব যদি প্রশ্নে অন্যান্য তথ্য দেয়া থাকে সেই তথ্য থেকে সংখ্যাটা নির্ণয় করার জন্য প্রথমেই আমরা সংখ্যাটিকে এক্স এবং ওয়াই দ্বারা ধরে নিতে পারি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট অঙ্ক হলে এক্স এবং ওয়াই ধরে নিতে পারি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট অঙ্ক হলে এক্স ওয়াই জেড দ্বারা অঙ্কগুলোকে ধরে নিতে পারি এরপর ওই অঙ্কগুলোর অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যাটিকেও আমাদের নির্ণয় করে নিতে হবে এটি ছিল যে সংখ্যাটা আমরা প্রথমে কিভাবে কাজটা শুরু করব সংখ্যা নির্ণয়টা কিভাবে শুরু করব এবার আসা যাক যে আসলে এই সংখ্যা নির্ণয়টা আমাদেরকে কি বোঝায় 
যেটি বোঝায় সেটি হচ্ছে দেখো আমরা সকলেই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই একটি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আমরা আমরা সকলকে চিনতে পারি যেমন তোমরা বলতে পারো যে আমার চুলটা একটু ভিন্ন রকমের অর্থাৎ আমার চুলটা একটু ধরো কার্লি হেয়ার যেটির মাধ্যমে আমাকে হয়তো চিহ্নিত করতে পারো অনেকের মধ্যে এভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যাকেও আমরা কিন্তু ডিফাইন করতে পারি তার বৈশিষ্ট্যের উপরে যেমন যদি আমরা ওয়ান এই নাম্বারটিকে চিন্তা করি তাহলে এটিকে আমরা বলতে পারি এটি একটি বিজোড় সংখ্যা অর্থাৎ এই যে এটি একটি অড নাম্বার এটি হচ্ছে এর একটি ধর্ম আবার আমরা যদি অন্য একটি সংখ্যা নেই যেমন নাইন এই সংখ্যাটি কি এটিও একটি অড নাম্বার বিজোড় সংখ্যা এটি এর ধর্ম পাশাপাশি এর আরও একটি ধর্ম রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি একটি স্কোয়ার নাম্বার বা বর্গ সংখ্যা বর্গ সংখ্যাও কিন্তু এটির একটি ধর্ম এভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যারই কিছু কিছু ধর্ম থাকে তো তোমাদের যখন কোনো সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা হবে তখন এরকম ধর্ম দেয়া থাকবে যে একটি সংখ্যার সাথে এত যোগ করলে সংখ্যাটি এত হয় তাহলে মূল সংখ্যাটি কত ছিল বা একটি সংখ্যার অঙ্কগুলোর বর্গ হচ্ছে এত বর্গের সমষ্টি হচ্ছে এত তাহলে সংখ্যাটি কিরকম হবে বা একটি সংখ্যার অঙ্কগুলো স্থান বিনিময় করে এত হয় তাহলে সংখ্যাটি কিরকম হবে এভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যার বিভিন্ন ধর্ম তোমাদেরকে দেয়া থাকবে বা বিভিন্ন তথ্য তোমাদেরকে দেয়া থাকবে সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তোমাদের প্রথমেই একটি ইকুয়েশন বা সমীকরণ সাজাতে হবে সেই সমীকরণ অনুযায়ী তোমরা খুব সহজেই সংখ্যাটি নির্ণয় করে ফেলতে পারবে কিভাবে নির্ণয় করবে সেটিতে চলে যাচ্ছি তো এবার আমাদের এই ক্লাসটির জন্য তিনটি সূত্র মনে রাখতে হবে সেই সূত্রগুলো হচ্ছে এক দুই এবং তিন এই তিনটি সূত্র মনে রাখতে হবে প্রথমটি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেটির সূত্র আমরা সকলেই জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এরপরেটি হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সেখানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটির সূত্রটি হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই তিনটি সূত্র কিন্তু তোমাদের হর হামেশাই প্রয়োজন হবে তাই এই তিনটি সূত্র তোমরা অলরেডি জানো আমরা সবাই আমাদের মনে হয় কিন্তু তারপরেও না জেনে থাকলে এগুলো খাতায় টুকে নিতে পারো তো আমরা এতক্ষণ সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কথা শুনলাম তো এবার আর বেশি তাত্ত্বিক আলোচনা না করে চলো কিছু উদাহরণের দিকে তাকাই তো প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে এরকম যে প্রশ্নটি যদি হয় এরকম যে দুইটি সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা এদের মধ্যে পার্থক্য বা এদেরকে যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ ফল পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচ তো এদের বর্গের পার্থক্য আবার একশো পঁয়ত্রিশ ওয়ান থার্টি ফাইভ আমি প্রশ্নটি লিখে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে দুইটি সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ আরেকটি তথ্য আমাদেরকে বলা আছে সেটি হচ্ছে এদের বর্গের পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান বা একশো বর্গের পার্থক্য এদের বর্গের পার্থক্য হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ তো আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই সংখ্যাগুলোর যোগফল কত এই দুইটি সংখ্যার যোগফল কত তো এই সংখ্যা দুইটি যোগফল বের করার জন্য কিন্তু প্রথমে আমাদের আলাদাভাবে সংখ্যা দুইটি কারা কি কি সংখ্যা সেটি জানা প্রয়োজন এই দুটো ধর্ম থেকে আমরা সংখ্যা দুটো কারা সেটি নির্ণয় করতে পারি তো প্রথমেই চলো আমরা নির্ণয় করি সংখ্যা দুটো কারা তো যেটি শুরুতে বলেছিলাম যে প্রথমে আমাদেরকে এক্স এবং ওয়াই বা এ ধরনের চিহ্ন দ্বারা সংখ্যাগুলোকে ধরে নিতে হবে বা একটি সংখ্যার কথা বললে সেই সংখ্যার অঙ্কগুলোকে ধরে নিতে হবে তো আমরা প্রথমেই এখানে দুটি সংখ্যা আছে যেহেতু তাই দুটো সংখ্যাকে এক্স এবং ওয়াই ধরব লক্ষ্য করো এক্স একটা সংখ্যা ওয়াই একটা সংখ্যা এরা কিন্তু অঙ্ক না বাই দা ওয়ে তো এই সংখ্যা দুটোর পার্থক্য যখন বলা হচ্ছে তখন আমরা ধরে নেই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এটা একটা সমীকরণ পেলাম আমরা কোথেকে এই শর্ত থেকে এর পরের শর্ত কি ছিল এদের বর্গের পার্থক্য একশো পঁয়ত্রিশ বা ওয়ান থার্টি ফাইভ তাহলে বর্গ কারা এক্স এর বর্গ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এর বর্গ ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান থার্টি ফাইভ প্রশ্নই কিন্তু আমাদেরকে এই দুটো সমী এই দুটো সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছে তো এই দুটো সমীকরণ এখন সমাধান করে খুব সহজেই আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করে ফেলতে পারি কিভাবে একটু আগে তোমাদেরকে সূত্র দেখাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার 
माइनस वाई स्क्वायर इटर माने होते हैं एक्स प्लस वाई इनटू एक्स माइनस वाई तो इटर मान अमरा ए शोमी कौन थे के पाई वन थर्टी फाइव अबर इखाने अमरा पे चिल्म एक्स माइनस वाई इक्वल टू शुद्ध फाइव ताहुले अमरा ए एक्स माइनस वायर जगह ए मान टा बोशी ये दिते पड़ी ताहुले हबे फाइव इनटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन थर्टी फाइव एबर दुपस थे के अमरा फाइव भाग करे दिते पड़ी जो दे फाइव भाग करे दे ताहुले थक बे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन थर्टी फाइव दुखी तो ऐटा के तो भागी कर लाम ना वन थर्टी फाइव के भाग कर ले हो बे ट्वेंटी सेवन तो देखो आमदर किन्तु उत्तर बेर हुए गये थे आमदर किन्तु आला दा भावे शंखा दुटो बेर करा लागलो ना जेटा प्रथम में बोले चिलाम प्रथम में हाथों ने के भेजो चो ताहले शंखा दुटो के आला दा बेर करे तार पोरे इधर के आवर जोक करते होवे किन्तु आमदर शेटी ओपरेशन है नहीं करूँ ना हमरा एक है ना शोरा तो ये नंबर नहीं है आरो किचु उदाहरण आरो किचु भिन्नो भिन्नो नियम किंबा आरो किचु शूत्रों बोलते पारो तो मधर प्रयोजन होते पारे एमोन किचु शूत्र बोली नहीं है अम्रा इर पौरो बुक्ती तारो एक टी वीडियो कोरे थी शेटी तो मधर देखा रामोंग्रुन रोयलो ये वीडियो थे क्या एको नामी विदानी थी अमी नाफिस सके 